ഇവിടെ നമ്മുടെ പരീക്ഷക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ കൊമ എൽ സ്ക്വയർ കൊമ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആർ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ കൊമ എൽ സ്ക്വയർ കൊമ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് വട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് എൽ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ കുറച്ചിട്ട് ആദ്യ പദം എഴുതി എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പദം എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ബി സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് എൽ ഒരു സമചിത്ര സ്തൂപിയുടെ ചെരുവീരം എൽ ആണ് ആൻഡ് ദ ബേസ് അഡ്ജ് അതിൻ്റെ പാതവക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ അഡ്ജ് അതിൻ്റെ പാർശ്വവക്ക് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഉയരം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ലാറ്ററൽ അഡ്ജ് ഈസ് റൂട്ട് നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇറ്റ്സ് ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സമചര സ്തൂപികയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് പതിനഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ അഡ്ജ് അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് പത്തൊമ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വടി സ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് എൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ കോമ എൽ സ്ക്വയർ കോമ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊതു പൊതു വ്യത്യാസം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടി അതിനോടുകൂടി എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമയര സ്തൂപികയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചെരുവീരം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് ചെരുവീരം എല്ല് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് അടിച്ച് പാതവക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ അടിച്ച് എന്താണ് ഇ എന്താണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി വരുന്ന ഒരു മട്ടത്രികോണമാണ് ഇ എൽ എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കർണവും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെരുവീരവും എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പാതവക്കിൻ്റെ പകുതിയും നമുക്ക് ഇല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ പറയാം ഒരു സമചതുര ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ നമുക്കുള്ള മൂന്ന് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എൽ എച്ച് എ ബൈ ടു ല രണ്ടാമത്തത് ഇ എൽ എ ബൈ ടു ഇല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ പറയാം മൂന്നാമത്തത് ഇ എച്ച് ഡി ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ഇ എൽ എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എൽ എ ബൈ ടു ഇ എൽ എ ബൈ ടുവിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ കർണാണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു കർണം സ്ക്വയർ സമ്മം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടായിരിക്കും വരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഉയരം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ല് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉയരം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മട്ടത്തിൽ ഗോണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്നത് എൽ എച്ച് എ ബൈ ടു ല അപ്പോൾ ഇതിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് അപ്പോൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ എച്ച് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ്
height of a square pyramid is root 15 ഒരു ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പിന്നെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് നയൻറ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എല്ലെന്താണെന്ന് ചോദ്യം നമ്മൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എഴുതി എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഈ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തത് എൽ സ്ക്വയർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ കോമ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എന്താണ് എൽ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സ്ക്വയർ ആണ് ബി സ്ക്വയർ ഇതിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ റൂട്ട് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയില്ല എൽ സ്ക്വയർ കോമ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് പത്തൊമ്പത് റൂട്ട് പത്തൊമ്പത് സ്ക്വയർ എന്താണ് റൂട്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനഞ്ച് കോമ എൽ സ്ക്വയർ കോമ റൂട്ട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പത്തൊമ്പത് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് അരുത്തമര സീക്വൻസിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ചും ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും വരിക മൂന്നാമത് പത്തൊമ്പതാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും വരിക പതിനേഴാണ് അതായത് സ്ലാൻഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചെരുവ് ഇരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പതിനേഴായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരണം എച്ച് സ്ക്വയറും എൽ സ്ക്വയറും ഇ സ്ക്വയർ എന്തിലാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഭാഗമാണിത് അതിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഇസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് എ ബി ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു സി എ ബി സിയിലേക്ക് നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പി ഇസ് എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് കോൺ എ സമാ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് കോൺ ബി പി സി എന്താണ് ബി പി സി ബി പി സി ഈ കോണ് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കോണ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരിക നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ആ കോണ് വരിക എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ കോണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞാണാണ് അതായത് കോഡാണ് ഈ കോഡും തൊടുവരയും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ആ ഞാണിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് വൃത്തത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണിനെ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഈ കോണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി രണ്ടാമത്തത് എ പി സി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എ പി സി എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പതും ഇവിടെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് സെമി സർക്കിളിലെ കോൺ അപ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറും നാൽപ്പതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺ സി എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഉണ്ട് ഇത് നാൽപ്പത് ഇത് ടോട്ടൽ നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പതും നാൽപ്പതും നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപതും ബാക്കി വരുന്നത് പത്ത് പത്ത് ഇനി അതിലെ ഡി കോസ് എന്ന് പറയും ഈ കോൺ എ സമം എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സി സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് എം എക്സ് ടു എക്സ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ളത് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് തെളിയിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ പോ പോയ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ തന്നെ പോയാൽ മതി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പി സി എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് എക്സ് ആയിരിക്കും എ പി സി തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് എന്നെടുത്താൽ ഇത് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി സി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൽ ഇത് എക്സും ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് എക്സും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ്
plus x plus x. Tunore plus x. Tunore plus x. Plus x. Then go to the next one. Tunore plus 2x. Is equal to 180 minus. Bracket. Then go to the next one. Tunore minus 2x. Then go to the next one. Then go to the next one. Nutrien baru itu nol minus sisa, itu nol baki minus dua x. Apa konsi yang baru ini dengan kita, itu nol minus dua x. Aitu, nampak kita.